Mga ka-YouTube, ako po si Kuya Bob at ang ating tatalakay ngayon ay ang kasong isinampa ni Jason sa laban sa ABS-CBN. Ito po ay sinampa niya noong 1996. So yung kaso po ay tumagal ng walong taon. Ang talent fee pala ni Jason sa ay umaabot sa 317,000 kada buwan. Noong 1994, Nagkaroon ng kasunduan ng ABS-CBN at ang Melin J Management Development Corporation. Pumayag ang nasabing korporasyon na ibigay ang serbisyo ni Mr. Sonsa exclusively sa ABS-CBN as talent sa radio and television. Dahil sa mga hindi uh, maipaliwanag na pangyayari sa kanyang mga programa at karir, sumulat si Mr. Sonsa at nagbigay ng notice of rescission o pagpapawalang bisa ng kanyang kontrata sa ABS-CBN. Nagreklamo si Mr. Sonsa sa labor arbiter at nagsabing hindi raw binabayaran ng ABS-CBN ang kanyang sweldo, wala raw siyang natanggap na separation pay, walang service incentive leave pay, walang 13-month pay, walang sign-in bonus, walang travel allowance, and walang amount uh, due under the employee's stock option plan. Ang ABS-CBN naman ay uh, nagsumite ng motion to dismiss sa kadahilan ng ayon sa ABS-CBN ay walang jurisdiction ng ang labor court o ang labor arbiter na litisin ang kasong wala namang employer-employee relationship. Sabi ng labor arbiter sa kanyang desisyon, wala raw talagang jurisdiction ang kanyang court na litisin ang kasong isinampa ni Mr. Sonsa. Umapila si Mr. Sonsa sa NLRC Commission, kagaya ng desisyon ng labor arbiter. Sinabi ng National Labor Relations Commission na walang jurisdiction ng labor court na litisin ang kaso ni Mr. Sonsa. Nag-file ang motion for reconsideration si Mr. Sonsa at uh, hindi pa rin nabago ang desisyon ng National Labor Relations Commission. Iniakyat ni Mr. Sonsa ang kanyang kaso sa Court of Appeals at kagaya ng desisyon ng Labor Arbiter at uh, National Labor Relations Commission, sinabi nito na wala talagang jurisdiction ng Labor Court na litisin ang kaso ni Mr. Sonsa sa kadahilan ng walang employer-employee relationship between him and ABS-CBN. Nag-file ng motion for reconsideration si Mr. Sonsa at uh, ganun pa rin, dismissed pa rin yung kaso niya. Ibinasura ng Supreme Court ang apila ni Mr. Sonsa at kinatigan ang desisyon ng Court of Appeals. Sinabi ng Supreme Court na wala pa raw case law na nagsasabing ang radio and program host ay isang empleyado ng isang broadcast station. Upang malaman kung merong employer-employee relationship, ini-apply po ng, ng Korte Suprema ang tinatawag na control test. Sinasabi nito na si Mr. Sons ay hindi empleyado ng ABS-CBN bagkos siya ay isang independent contractor. Ang control test po ay uh, pi, ang pinakamahalagang test na ini-apply ng korte upang malaman kung ang empleyado ay isa bang independent contractor o hindi. Sinasabi sa desisyon na the greater the supervision and control the higher exercises, the more likely the worker is deemed an employee. Sa makatwid, kung konti ang kontrol ng employer, malaki ang posibilidad na ang manggagawa na kagaya ni Mr. J. Sonsa ay isang independent contractor. ABS-CBN engaged Sonsa Services specifically to co-host the Medlin J programs. ABS did not assign any other work to Mr. Sonsa. Sinasabi pa, sinasabi pa sa desisyon na to perform his work, Sonsa only needed his skills and talent. 
Kung paano raw dinideliver ni Sonsa ang kanyang linya Kung paano siya nag appear sa television At kung paano niya dinideliver ang kanyang speech or ang kanyang, uh, sa kanyang programa sa radyo ay outside the control ng ABS-CBN. A radio broadcast specialist who works under minimal supervision is an independent contractor. Sonsa's work as television and radio program host required special skills and talent which Mr. Sonsa admittedly possesses. Hindi raw lahat ng rules ay na-impose ng EBS-CBN kay Sonsa, kaya hindi nito pwedeng sabihin na ipliyado siya ng EBS-CBN. Kahit na raw exclusive talent siya, ay hindi nangangaulugan na empleyado na siya ng EBS. Kahit daw independent contractor, uh, can validly provide the services exclusively to the hiring party. Sa... Um, Industriya ng broadcasting, ang exclusivity ay hindi nangangahulugang kontrolado na ng isang network o ng ABS-CBN kung papaano gawin ni Mr. Sonsa ang kanyang trabaho. Hindi rin daw masasabing labor-only contracting ang setup ni Mr. Sonsa sa ABS-CBN. Individuals with special skills, expertise, or talent enjoy the, the freedom to offer the services as independent contractors. An individual like an artist or talent has a right to render services without anyone controlling the means and me methods by which he performs his craft or art. Sinasabi pa ng, ng Court Suprema na yung status, yung celebrity status daw ni Mr. Sonsa at ang kanyang unique skills ay ang nagseseparate sa kanya sa ibang karaniwang employees ng ABS-CBN. Sinasabi rin ng Korte Suprema na kung ang radio and, uh, and television program hosts can render the services only as employees, station owners can dictate to the radio and television hosts what they say in their shows. And uh, this fact is uh, not conducive of the freedom of the press. Panguli, uh, pinayuha ng Korte Suprema si Mr. Sonsa na hindi raw dapat labor case ang i-file laban sa ABS-CBN, kung hindi civil case, kasi ang basihan ng kanyang claim ay yung kontrata na pinirmahan niya at ng ABS-CBN.